కథ కథనం దర్శకత్వం డైలాగ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మ్యూజిక్ డాన్స్ డ్రామా ఆల్ ద హంగామా కమ్స్ టు అన్ ఎండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇద్రాన్ రోజు ఈజ్ హిట్ టు స్క్రీన్స్ వెరీ స్కూన్ అండ్ టుడే మై సెల్ఫ్ క్రాంతి మాధవ్ ఐఎమ్ హియర్ టు టాక్ టు హర్ హైనస్ నిత్యామీన్ అండ్ హిజ్ హైనస్ శర్వానంద్ సార్ హౌ ఈజ్ ఇట్ లైక్ డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ విత్ క్రాంతి మాధవ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ సూపర్ మీకు ఎలా ఉంది మాతో పనిచేసినందుకు ఫర్ మీ ఇట్స్ ఎ బ్లెస్సింగ్ సార్ తినేశారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి బుర్ర తినేశారు అనవసరంగా పెట్టుకున్నాను అనుకున్నారు డీటెయిల్గా చెప్పండి హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ సార్ యా ఓకే బిఫోర్ ఐ లైక్ యాక్చువల్లీ చెప్పే ముందు ఓన్ మాల్ డైరెక్టర్ అండి అసలు మీరు ఓన్ మాల్ డైరెక్టర్ అంటే మార్కెట్లో ఏంటో తెలుసు కదా మీకు స్టోరీ <laughs> 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 క్రాంతి నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే క్రాంతి ఈజ్ లైక్ సో కథ అంటే ఇలా సో నజీరా కమ్స్ ఇలా లైక్ దిస్ హీ హెస్ నెరేటెడ్ ద హోల్ స్క్రిప్ట్ టు మీ అండ్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ లైక్ దిస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ యు నో ఆఫ్టర్ లైక్ డూయింగ్ ఎ ఫిలిం అండ్ యు డోంట్ ఫైనాన్షియలీ డూ వెల్ ఎట్ బాక్స్ ఆఫీస్ రైటింగ్ ఆఫ్ ఈస్ సంథింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఒక తెలియని మంచి సినిమా కావచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు తెలియని ఇన్సెక్యూరిటీ నిలబడతావా నిలబడ్డావా పనికి వస్తావా పనికి రావా ఆఫ్టర్ డూయింగ్ లివింగ్ ఎ ప్యాషన్ యూ వాంట్ కంటిన్యూ ఫర్దర్ ఆ టైంలో ఒక తెలియని భయం ఉంటుంది ఏం నేను కథ సరిగ్గా చెప్పగలుగుతానా అసలు నేను పనికి వస్తానా చేయగలుగుతానా కమర్షియల్ ఇవైబుల్ వన్ ద థింగ్స్ విల్ ప్లే ఆన్ యూ మైండ్ బట్ లైక్ ద డే నేను మీకు నరేట్ చేసినప్పుడు మై స్పిరిట్స్ వర్ లైక్ యూనో హైలీ బూస్టెడ్ అప్ ఐ షుడ్ సే అండ్ మై నరేషన్ విత్ శర్వా సార్ లైక్ యూనో ఇట్ వాజ్ లైక్ సో ఈజ్ లైక్ ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ ఇట్ వాజ్ మై సెకండ్ నరేషన్ మీన్ వైల్ నేను రామారావు గారు కూడా కట్ చెప్పున్నాను అండ్ ఐ హ్యాపీ టు మీట్ శర్వా సార్ శర్వా సార్ వాజ్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ రిలాక్స్డ్ ఇట్ లైక్ నో టేక్ యూర్ టైం క్రాంతి టు డేస్ యువర్ డే ఇప్పుడు చెప్తావా గంట చెప్తావా రోజంతా చెప్తావా మూడు గంటలు చెప్తావా నీ ఇష్టం యూ వాంట్ హ్యావ్ ఎ టీ హ్యావ్ ఎ టీ యూ వాంట్ హ్యావ్ ఎ లంచ్ ఆఫ్టర్ లంచ్ ఆల్సో ఐ లిజన్ డోంట్ వర్రీ సో ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ లైక్ యూనో ఎట్ హోమ్ ఒకళ్ళ లైఫ్ ఇంకోటికి లైట్ గానే ఉంటుంది కానీ ఎవరి లైఫ్ వాడికి చాలా వెయిట్ ఉంటుంది అందరికి నేను విన్నర్ని నాకు నేను ఎప్పటికీ రన్నర్ని అప్పుడు ఆ కట్ చెప్పి నేను బయటకు వచ్చాక నాకేం అనిపించింది అంటే బేసికలీ శర్వానంద్ నిత్యామీ నన్ను మీ ఇద్దరు గురించి దే కీప్ డైరెక్టర్ ఎట్ ఈజ్ ఆ డైరెక్టర్ అనేవాడిని చాలా కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టేస్తారు వీళ్ళు అంటే యు నో లైక్ ద డే యు నరేట్ ద స్టోరీ యూ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఐ మైట్ హ్యావ్ ఒక అసెస్మెంట్కి వస్తాం కదా మనం ఒక కట్ చెప్పిన తర్వాత నేను మీ ఇద్దరికి కట్ చెప్పిన తర్వాత ఓకే రిలాక్స్ మ్యాన్ లైక్ యూనో యా ఐ టోటలీ గాట్ రిలాక్స్డ్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ యూ బోత్ అండ్ ఆల్ లైక్ యూనో దెర్ విల్ బి మెనీ ఛాలెంజెస్ ఇప్పుడు ఓన్ వాళ్ళ డైరెక్టర్తో సినిమా చేసినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ డూయింగ్ ఆఫ్ ఫిలిం రామారావు గారు లైక్ యూనో హీ హాజన్ గాన్ బ్యాక్ ఆన్ ఎనీథింగ్ లైక్ హీ హాజ్ రన్ ఎవ్రీథింగ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ మోర్ దెన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫిలిం కానీ మీకు ఎప్పుడు ఇన్సెక్యూరిటీ అనిపించలేదా ఈరేంద్ర బాబు కట్ అంటాడు ఫస్ట్ ఓన్ మాల్ డైరెక్టర్ కథ చెప్తున్నారు అంటే అంటే మంచి సినిమా తీసారని తెలుసు ఆయన మళ్ళీ నేను అప్పుడే రన్ రాజా రన్ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నా అండ్ చాలా మంది చెప్పారు ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ నువ్వు సీరియస్ ఫిలిమ్స్ చేయటం ఎందుకు అని మీకు కూడా చెప్పాను అని కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు అని బట్ వన్స్ యూ సెట్ ద స్టోరీ నాకు ఇంకా ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ బ్యాడ్లీ అంటే స్టోరీ ఉన్న తర్వాత ఇట్ వాస్ సో గుడ్ అలాంటి కథలు మళ్ళీ మళ్ళీ రావని అనిపించింది అండ్ ఐ లైక్ మీరు ప్రీవియస్గా మంచి సినిమా చేశారు యాక్చువల్లీ దట్ హెల్ప్ మీ ఈవెన్ మోర్ బట్ ఇన్నే ముందు మాత్రం కొంచెం హెసిటెంట్గా ఉంది బికాస్ కమర్షియలీ నాట్ అవైలబులీ ఎలా అవుతుంది ఏంటి అని బట్ ఇన్న తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఆర్ ప్యాషన్ ఇస్ టువర్డ్స్ గుడ్ సినిమా 
సమస్తం చేశానికే అంకితం నిజంగా ప్రియంగా నిరీక్షణే నీ కై చేసిన క్షణం ఒక యుగమై the first time when you came and told me you remember yeah. you you just had one concept it was not even written down anywhere you I just know. had a idea in your head and you just came and told me without any other thing now mm. finally the film is there so your nazira and your ram andro you can see them now on screen so how do you feel Wha- are you happy with how it turned out is it how you f- pictured it in your head కథ రాసుకునేటప్పుడు డైరెక్టర్ రచయితగానే బిహేవ్ చేయాలి రచయితకు అనుభూతికి గురి గురవుతాడు ఆ అనుభూతిని నన్ను రెట్టింపు చేసింది సినిమా ప్రాబ్లీ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ బోత్ లైక్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ యూ బోత్ హ్యాడ్ ఐ మీన్ లైక్ ఎస్పెషల్లీ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూ గేవ్ లైక్ నో ద సటిల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఐదర్ విత్ యువర్ ఐస్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ యూ లకీలీ ఈ క్యారెక్టర్కి తగ్గట్టు రాజారామ్ నజీరా బోత్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ బ్యూటిఫుల్ ఐస్ అండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్ కెమెరా ఈజ్ లైక్ just mind blowing and uh, i don't want to take away complete credit baba has done like wonderful yeah. job in baba terms of like you know lighting the mood uh, baba ki naaku enti ideally baba is like a bit more shy than me to come on to camera otherwise he would have been sitting with us yeah. and baba ki naaku when we talked uh, sarva sir remember when we spoke about baba you also miru kachithanga baba ne kavali baba ki oka unset sink undi naaku baba ki it's not just me he has the sync with the characters also mm. with raja ram with uh, nazira with yeah he he is totally with the film so it has like little na uh, work nu kuda ease chesindi so i need not completely go and say baba garu ni nadigindi idi kadandi idi kadandi i did not like you know reinforce what i want In like fact, uh, he gave something he contributed <coughs> definitely so much more than what we can yeah, imagine i know especially the mood the mood is never lost in terms of lighting yeah. or in terms of uh, photography yeah and coming to dialogues sai madhav sai madhav has done like tremendous job uh, with his uh, dialogues chaala adbhutamaina dialogues odinchalu anukune odu venta padtadu vaadu eppudu venake untadu gelavalu anukune odu mundu untadu eppudu gelustune untadu నా లైఫ్లో మూడు లవ్ స్టోరీలు ఉన్నాయి ఆ అమ్మాయి కళ్ళు చూసి చావు కూడా కొత్తగా బతికిస్తుందని నాకు అప్పుడే తెలిసింది ఆ చావు పేరే ప్రేమ ఇన్నాళ్ళాగితేనే ప్రేమ అవుతుందని రూల్ ఏమైనా ఉందా మా అమ్మ తర్వాత ఒక అమ్మాయి నాకు అందంగా కనిపించింది ఐ థింక్ వెన్ యూ నెరేటెడ్ ది స్టోరీ లైక్ వీ ఆర్ టాకింగ్ బిఫోర్ దర్ ఇస్ అ ఫిలసాఫికల్ అప్రోచ్ టు లవ్ కదా అవి అవన్నీ డైలాగ్స్ రాయాలంటే దే దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ రైట్ ఐ హ్యాడ్ దట్ కన్సర్న్ వెన్ యూ ఫస్ట్ మై హౌ ఐ యూ గోయింగ్ టు మూడు నెలలు కూర్చున్నట్టున్నారు కదా మీరు ఆ వీ సాట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 4 మంత్స్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అబౌట్ ద టైం ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హి అండర్స్టుడ్ దట్ అది అర్థం చేసుకొని అది ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా రాయాలంటే ఇట్స్ జస్ట్ బ్రిలియెంట్ సాయి గారు కూడా వెరీ వెల్ Yeah, yeah. It's not about uh, beautiful dialogues. Amazingly penned down everything. Chala Everybody beautiful. remembers the dialogues, oh, you know. By after heart. watching the yeah, trailer. 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 Definitely. Definitely. In this matam lo aina, okay la premage kunta. Nauta gravante nene delsa, istadis koli. Lakkel pota aindi. Okad life in kodik light ka ne ontam de. 
కానీ ఎవరి లైఫ్ వాడికి చాలా వెయిట్ ఉంటుంది సటిల్నెస్ సార్ సోబర్నెస్ సార్ సినిమాలో బాగా కనపడుతుంది అంటే మనం చేసాం కాబట్టి మనకు తెలుసు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ లైక్ నో ఐ మీన్ లైక్ యూ డిడ్ రన్ రాజా రన్ ఇమీడియట్లీ రన్ రాజా రన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ హై ఎనర్జీ ఈవెన్ దిస్ యూ హ్యావ్ హై ఎనర్జీ బట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ అ వెరీ సటిల్ వే వాట్ యూ కాల్ కొద్దిగా యా నజీరాతో ఉన్నప్పుడు అంతా కొంచెం ఎనర్జెటిక్గానే అంటే ఓ సూపర్ ఎనర్జెటిక్గా ఏదో అలా ఉండదు కానీ బట్ దే సమ్ లైఫ్ ఇన్ హిమ్ నాకు యాక్చువల్లీ కొంచెం ఏంటి క్యారెక్టర్ కరెక్ట్గానే చేస్తున్నా లేదా అని కొంచెం ఉండింది అంటే ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ బికాస్ మనకు రెండు షేడ్స్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ద వన్ హూ వాజ్ టెలింగ్ యూ నో ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్ బ్రిలియంట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అంటే రెండు షేడ్స్ ఉన్నాయి కదా సో నేను యాక్చువల్లీ రెండో షేడ్ గురించి ఎక్కువ భయపడతా ఉన్నా కొంచెం ఓల్డర్ లుక్కి చేయగలుగుతామా లేదా అవుతుందా లేదా అండ్ షీ లైక్ నువ్వు యంగ్ క్యారెక్టర్ నేను పట్టించుకోలేను కానీ ఓల్డ్ మాత్రం డెఫినెట్ గా నేను ఐ కుడ్ ఐ కుడ్ సీ హిమ్ ఇన్ ద ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ విత్ ద దాడి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐమ్ లైక్ సర్వైస్ ద రామ్ ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరి విల్లే చెలి కళ్ళై మేరి సేలే one thing i have never felt uncomfortable in the set on the set gani uh, is very comfortable chilled out yeah never actually thought ante anta aalochinchi kashtapadipoyi method acting laage em cheyala i know uh, it was just momentary yeah. a feel a time ki anukuni yeah. manandaro anukuni discuss chesam you remember we were we were talking about this and it's like some edo oka magic undi ee yeah. yeah. film lo yeah. mem oka oka scene chestunappudu yeah. just felt a magic we all felt it yeah. mm. fingers crossed like let's wait and watch do you think the audience will accept the film because so much is said about the telugu kind of films and what, you know the typical I really i feel like you know oka audience ki idu nachuddi audience ki adu nachadu anadi mana clear ga telusthe audience ki nachadi manam chestam we will not like you know we will do just that and rake up lot of money and like be happy prathi film super duper blockbuster ay ipoddi so audience ki em nachuddi em nachadu anadi i don't think like you know we can generally think manam cheyagaligindi nen 100% chesa me 200% chesaru everybody has like done their best yeah so hopefully like you know audience also will do their best by yeah. watching it like no it depends on man please chudandi ante chudaru i mean like it's not like you know if he yeah. say something they will not watch they should relate to it like you know i'm sure they will relate and man cinema chesam so let's hope variche premani ko vandanam samastam chesani ke ankitam nisanga priyanga nirikshane ni kai chesina nekshana moka yugamai ninne telichi edu sunu nilu palaka avelana sarinane aaradana dilase dilase everybody i kept asking us they should have asked you <laughs> about love yeah what is love <laughs> and why kaadu, did you make kaadu, kaadu, such naak, a love naak, story question undi nenu eppudu adugutha unta man story ee kadha rasar kranti meeru meeku ilanti devanna unda prema annadi like prathiyokkala jeevithamlo untundi and ee kadha rasukune tappudu nenu enti ante okay i have got married all that prathiyokkalu premisstharu అండ్ ప్రేమ అనేది ఏంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ప్రేమే ప్రపంచం అని నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను ఐ మీన్ లైక్ ఆన్ ఏ లార్జర్ సైడ్ ప్రేమ అనేది ఒక ప్రపంచం ఆ ప్రపంచంలో ఎన్నో జ్ఞాపకాలు ఎన్నో ఉంటాయి ఆ జ్ఞాపకాలే మనల్ని ప్రస్తుతంలో నడిపిస్తాయని 
అంటే ఆ ప్రపంచమే లేకపోతే మనమే లేము ముందు ప్రపంచం కూడా లేదు దాన్ని ఇప్పుడు ఒక ఫిలాసఫికల్ నోట్లో ప్రేమని డిజంగా డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఎటర్నల్ లవ్ అని అంటాం అది పరిసే వాట్ ఈస్ ఎటర్నల్ లవ్ నిత్య ఎటర్నల్ లవ్ అంటే ఏంటి అంటాం కదా దిస్ ఈజ్ ఎటర్నల్ లవ్ ఎటర్నల్ లవ్ అంటే ఏంటి అంటే నాట్ ద మీనింగ్ శాశ్వత ప్రేమ అని కాదు అసలు ఎటర్నల్ లవ్ డిఫైన్ చేయాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు తల్లిదండ్రి అని చెప్తా నాకేమనిపించింది అంటే ఈ భూమిని తీసుకుంటే భూమి మీద ఎటర్నల్ లవ్ అనేది జంతువులకి వృక్షాలకి మధ్యలోనే ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది మనిషి పుట్టక ముందు నుంచి జంతువులు వృక్షాలు సహజీవనం చేస్తుంది దే హ్యావ్ బిన్ లివింగ్ ఇన్ లైక్ గాడ్ నోస్ మనం పుట్టలే అప్పటికి ఒక జంతువు రూపం చెట్టు పోల్చుకోలేవు బట్ దెన్ లైక్ యూనో దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ బట్ దే ఆర్ లైక్ లివింగ్ ఇన్ అండ్ దే ఆర్ హ్యాపీలీ లివింగ్ ఇన్ మెరీలీ లివింగ్ ఇన్ నో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎటర్నల్ లవ్ అనేది ఏంటి అని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ట్రై చేస్తున్నా ఆ జంతువులకి వృక్షాలకి మధ్యన ఉండే ప్రేమ ఎంత గొప్పదంటే జంతువులు శ్వాస వదులితే వృక్షాలు పీల్చుకొని బతుకుతాయి వృక్షాలు శ్వాస వదులితే జంతువులు పీల్చుకొని బతుకుతాయి అండ్ లైక్ యూనో ఏ ఒక్కటి ఊపిరి ఆపినా ఇంకోదానికి ఊపిరి ఉండదు అది సోషల్ యానిమల్స్ మనం మనుషులం కాబట్టి మనం చెప్పలేము అంటే ప్రేమ అనేది బ్రతికించాలి ముందుకు సాగించాలి అన్నది నేచర్ మనకు నేర్పించింది అని నేను ఫీల్ అయ్యి సో లైక్ యూనో లెట్స్ డూ అటువంటిదే ఒక రాజారామ్కి ఓ నసీరాకి ఆపాదిస్తే ఎటర్నాలిటీ ఆఫ్ లవ్ ఆ శాశ్వతత్వం అనేది ప్రేమని ఇద్దరు మనుషులకి ఆపాదించి చూస్తే వాటిని క్యారెక్టర్స్గా బిల్డ్ చేస్తే అది ఒక రూపాంతరం చెంది తెర పైన చూడగలిగితే అద్భుతమైన ఫీలింగ్ ఉంటుందని బిలీవ్ చేసి మిమ్మల్ని అప్రోచ్ చేశాను నా లైఫ్లో మూడు లవ్ స్టోరీలు ఉన్నాయి ఆ అమ్మాయి కళ్ళు చూసి చావు కూడా కొత్తగా బతికిస్తుందని నాకు అప్పుడే తెలిసింది ఆ చావు పేరే ప్రేమ ఇన్నాళ్ళాగితేనే ప్రేమ అవుతుందని రూల్ ఏమైనా ఉందా మా అమ్మ తర్వాత ఒక అమ్మాయి నాకు అందంగా కనిపించింది ఏ మతంలో అయినా ఒకేలా ప్రేమించుకుంటారు మీరు డబ్బింగ్ చెప్పేప్పుడు చూసుంటారు డిటిఎస్ అయిన తర్వాత చూసుంటారు ఫస్ట్ కాపీ చూసుంటారు నేను ప్రతిరోజు చూసేవాడిని సినిమాని అదే పనిగా చూసేవాడిని ఎడిటింగ్ అప్పుడు ఐ విల్ విల్ నాట్ బిలీవ్ చంటి గారు అయితే హీ హ్యాస్ ఆల్సో సీన్ మోర్ అవర్స్ దాన్ వాట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ లైక్ యూ నోస్టిక్ ఎడిటింగ్ అన్వర్ ఆర్ఆర్ లైక్ నేను లాంగ్ బ్యాక్ ఐ సో ద అన్వర్ అండ్ ఆర్ఆర్ వాజ్ లైక్ వెరీ హాంటింగ్ ఇన్ ఆర్ అన్వర్ రామారావు <laughs> గారు <laughs> I have done like, you know, bringing other musicians, Actually, I have done like, you know, major job. Actually, this is the cinema code, last Ile Raja Gaur and Thies Kochindi. Ah, uh, so, he was like encouraging in those terms also. Ile Raja Gaur and Thies Kochindi. Inter- uh, uh, ante, okay, uh, first time Telugu ki Rama Rao Gare Chesar. Oh, yeah. But yeah, our scene I was told like that. I was told, yeah. Yeah. I think audio launch up to do, sir, was like mentioning, yeah. yeah. universal theme and and it's a universal story so it adds when you bring some 
you know a, a fresh hmm. music director and awesome. a new person rather than stagnating yeah. with similar kind of rrr juice in that rrr to i was like yeah zap జనరల్ గా సినిమా పాటలు వింటే మనం పాటలు హమ్ చేసుకుంటూ బయటకు వస్తాం నేను ఫుల్ ఫుల్ కాపీ డిటిఎస్ సెన్సార్ రెడీ చేస్తున్నప్పుడు నాకు వినిపించింది అంటే సినిమా చూసాక జనాలు ఆర్ఆర్ హమ్ చేసుకుంటూ బయటకు వస్తారేమో అంత ఫీలింగ్ నాకు ఐ వాజ్ లైక్ జస్ట్ థింకింగ్ దేల్ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ దేల్ జస్ట్ హమ్ ద ఆర్ఆర్ అండ్ లైక్ యు నో లాట్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ హావ్ కమ్ వాట్ ఇస్ డిఫరెంట్ అబౌట్ మీ లవ్ స్టోరీ ఎందుకు కొత్తగా ఉంది అసలు ఎందుకు ప్రేక్షకులు మీ స్టోరీని చూడాలి అది ప్రేక్షకులు చెప్పండి మనం మొదటి నుంచి తీసుకుంటే లైలా మధ్య నుంచి ఇప్పటి వరకు లవ్ స్టోరీస్ వస్తూనే ఉన్నాయి మనిషి బ్రతుకున్నంత కాలం వస్తూనే ఉంటాయి రావాలి కూడా ఎందుకంటే ప్రపంచం ముందుకి నాలుగడుగులు వేయాలి అంటే ప్రేమతోనే సాధ్యం ప్రేమ లేకపోతే అసలు ప్రపంచంలో మనుగడే లేదు ప్రపంచాన్ని జయించగలిగిన శక్తి ప్రేమకే ఉంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు అండ్ హౌ రాజారామ్ నజీరా కానీ శర్వానంద్ గారు నిత్యా మీనన్ కానీ వాళ్ళు ఈ ట్రిబ్యూట్ని ఎంత అద్భుతంగా తెరపైన చేశారు అన్నది ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే చూడాల్సిందే